¿A quién no le gusta un brownie a la mode? Cremoso, intenso y tibio, acompañado de un buen helado de vainilla, crema batida y salsa caliente de chocolate. Pero el brownie puede ser más versátil de lo que imaginamos. Puede convertirse en un elegante postre, una increíble torta o inclusive un inolvidable cupcake. Hoy veremos cómo realizar el brownie perfecto. Hola, soy Carlos Salgado. Contrario a lo que se piensa, el brownie no fue creado por equivocación. Es un clásico estadounidense y fue un encargo realizado por el Hotel Palmer de Chicago con motivo de la Exposición Mundial Colombina en el año 1893. Después de aquel momento fueron varias las recetas publicadas, pero la original permaneció intacta y está disponible para cualquier persona que visite el hotel y desee disfrutar de aquel brownie con glaseado de albaricoque y nueces. La receta que veremos a continuación está basada en la original del Hotel Palmer. Además, veremos un truco infalible para conseguir la textura perfecta y cómo ir un poco más allá utilizando el brownie como base y protagonista. ¡Comencemos! Precalentamos el horno a 200 grados centígrados. Esta receta es para una bandeja de unos 33 por 45 centímetros a la que colocaremos papel para hornear. Derretimos 400 gramos de chocolate oscuro y 400 gramos de mantequilla en el microondas o en baño maría. Simplemente debe derretir sin calentar demasiado. Cernimos 160 gramos de harina. Mezclamos 6 huevos a temperatura ambiente con 360 gramos de azúcar. Mezclamos hasta que todo esté bien integrado. No hace falta mezclar demasiado. Añadimos una cucharada de extracto de vainilla y dos cucharadas de café expreso. Integramos bien. Incorporamos la harina. Y por último la mezcla de chocolate y mantequilla. Vertemos en la bandeja y expandimos bien. Añadimos en la superficie unas chispas de chocolate. Horneamos a 200 grados centígrados de 20 a 24 minutos. Un detalle importante es el siguiente. Es mejor hacerlo a mano que en batidora. El brownie no necesita mucho batido, apenas necesita que se integren bien los ingredientes. Antes de retirar el brownie del horno, preparamos una bandeja con hielo y un poco de agua, o lo que también es conocido como un baño maría invertido. Cuando retiremos la bandeja del horno, la colocamos inmediatamente sobre la que contiene el baño de hielo. Esto lo hacemos para detener inmediatamente la cocción de forma tal que el brownie conserve su humedad. El resultado, un brownie suave, cremoso y que se deshace en el paladar. Si en cambio usted prefiere un brownie más esponjoso, simplemente debe añadir una cucharadita de polvo para hornear a la harina cernida. Puede añadir también nueces o almendras. Para dividirlo más fácilmente es mejor enfriarlo y luego cortarlo. El brownie puede ser congelado. Como posee una alta concentración de materia grasa, una vez que se descongele, recobrará su textura cremosa. Lo cortamos en cuadros y aquí tenemos un ultra delicioso brownie. Para el clásico brownie a la mode, podemos realizar esta fácil y rápida receta de jarabe de chocolate. 50 gramos de cacao en polvo, 50 gramos de chocolate oscuro, 150 gramos de azúcar en polvo, 200 gramos de agua y una cucharada de café expreso. Llevamos el agua a calentar y disolvemos bien el cacao en polvo. Luego incorporamos el chocolate. 
Por último, el azúcar y el café. Llevamos a hervir y dejamos que reduzca por unos 5 minutos a fuego lento. Se puede usar al instante o se puede refrigerar y calentar posteriormente. También podemos acompañar con una crema batida o chantilly. Para detalles sobre esta preparación visite el tutorial de las 12 cremas. El enlace está en la descripción de este video. Calentamos un poco el brownie en el horno en el microondas. Podemos servir en un plato, en un vaso de cristal o en una copa. Con un muy buen helado de vainilla. Para una deliciosa torta o postre con brownie, preparamos mitad de la receta anterior. La vertemos en un molde circular de unos 23 centímetros y horneamos cerca de unos 15 a 20 minutos a 200 grados centígrados. Realizamos el mismo procedimiento del baño maría invertido al retirar del horno. Luego lo llevamos a refrigerar. Paso siguiente, realizamos esta rápida y deliciosa chantilly de chocolate. 70 gramos de chocolate oscuro y 240 gramos de crema de leche. Derretimos el chocolate y reservamos hasta que esté a temperatura ambiente. Batimos un poco la crema de leche. Cuando haya adquirido cierta consistencia, mezclamos una pequeña parte con el chocolate derretido. Una vez que la textura sea más parecida a la de la crema batida, añadimos a la chantilly y terminamos de batir. Luego procedemos a retirar el círculo de brownie del refrigerador y con ayuda de una manga pastelera y una boquilla lisa, realizamos una espiral. Luego preparamos una chantilly o crema batida de vainilla. Recuerde visitar el tutorial de cremas, el enlace en la descripción de este video. Realizamos el diseño que más nos guste. Podemos añadir una lluvia de chocolate o cacao en polvo. También podemos realizar una receta de cremoso de chocolate. Los detalles en el tutorial de las 12 cremas. Con ayuda de una manga pastelera, podemos realizar un diseño muy simple, combinado con crema batida y frutos rojos. También podemos realizar unos deliciosos postres individuales, como estos lingotes. Ahora veremos cómo preparar unos magníficos cupcakes con crema de mantequilla y capa de chocolate. Para realizar unos 12 cupcakes, apenas necesitamos media receta de brownie. Vertemos en las cestas de papel a unos 3 cuartos de altura. Llevamos a hornear por unos 15 a 18 minutos a 200 grados centígrados. Retiramos del horno y enfriamos inmediatamente en un baño maría invertido. Llevamos luego a refrigerar. Preparamos una crema de mantequilla de vainilla con base de merengue italiano. 4 claras o 150 gramos. 350 gramos de azúcar. 150 gramos de agua. 450 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Una cucharada de jugo de limón. Una pizca de sal. Y una cucharada de esencia de vainilla. Llevamos a hervir el agua con mitad del azúcar. Mientras tanto, en la taza de la batidora añadimos las claras, el jugo de limón y la sal y procedemos a batir. Añadimos la otra mitad del azúcar en tres partes. Deben comenzar a aparecer picos y a brillar. Cuando el almíbar alcance los 116 grados centígrados, retiramos rápidamente y procedemos a añadir en hilillo a las claras. Batimos hasta que alcance la temperatura ambiente. Luego añadimos la esencia de vainilla y la mantequilla en tres partes. Una vez lista, procedemos a decorar los cupcakes. Utilizaremos una boquilla estrellada de pocas puntas para que resalten una vez que bañemos con la capa de chocolate. Llevamos a congelar por unas dos horas como mínimo. Realizamos el baño de chocolate. Derretimos 180 gramos de chocolate oscuro y le añadimos 2 cucharadas de aceite de coco también derretido.
reservamos hasta que esté a temperatura ambiente. Retiramos los cupcakes del congelador y procedemos rápidamente a bañarlos en el chocolate. Inmediatamente se solidificará. Los dejamos alcanzar una temperatura ambiente para consumir. Espero les sirva de inspiración las ideas de hoy. Les aseguro que si realizan esta receta con los consejos aquí mostrados obtendrán el brownie perfecto. Recuerden que todos los videos tienen versión en español, portugués e inglés. Si les gusta mi contenido por favor den un like. Y si quieren seguir disfrutando de más aulas de pastelería por favor suscríbanse. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.